Trump a mis les milliardaires à la tête du département de l'efficacité. D'importantes réductions de taxes pour les riches sont en préparation. C Mais là, c'est chaud. C'est chaud avec l'immigration américaine en ce moment. Trump est pour les milliardaires. Il a mis les milliardaires à la tête du département euh, de l'efficacité. Donc, il y aura des portants, ok, réduction des taxes pour les riches, ok, c'est en préparation. Trump est en phase de créer un gouvernement de milliardaires pour les milliardaires. Est-ce que vous savez ça? Les gens qui ont voté Trump là. Les Noirs ont voté pour Trump, mais les Noirs ne sont pas dans le gouvernement de Trump. Ils ne sont même pas un peu dans l'esprit de Trump. Trump a un nouveau gouvernement où, euh, je vais voir si je peux mettre uh, picture, où il n'y a pas un noir dedans. Trump a l'intention de mettre fin au droit de naissance en ne délivrant pas de passeport aux enfants nés aux États-Unis de parents immigrants sans papier. Et je pense que cette décision ne va pas passer à 100% dans les tribunaux, ok donc, si c'est ton cas, va faire le passeport de ton enfant maintenant pour éviter les problèmes. Selon le projet 2025 de Trump, il a un projet pour 2025. Ok? Il dit que la divelotrie devrait être annulée comme indiqué à la page 145 du livre. Le projet 2025 est un livre de 922 pages qui présente en fait des objectifs politiques proposés par euh, la deuxième euh, élection de l'administration Trump. Ok? Même si les vidéos de Trump que, que j'ai, même si la vidéo de Trump que j'ai postée la dernière fois, c'est une vidéo qu'il a postée pendant son premier mandat. Sachez que elle offre un aperçu et de con, un aperçu très intéressant et de continuation des projets potentiels de Trump concernant la divelotrie, ok? La présidence de Trump de 2017 à 2021, il y avait environ 472 mesures exécutives en matière d'immigration. Mes chers immigrés, l'un des changements préoccupants était l'augmentation des refus de dossiers associés à une diminution de demandes de preuves et de notifications. Donc, les gens allaient à l'interview et ils avaient donné, euh, comment on dit, euh, ils avaient donné les codes aux agents d'immigration euh, là où aux, aux agents d'ambassade tu fais l'interview, on te refuse le visa on ne te dit même pas la cause les agents de l'USCIS le service d'immigration américain ont reçu l'ordre de rejeter les demandes sans donner aux demandeurs la possibilité de soumettre les preuves supplémentaires ou connaître la raison de leur refus j'ai eu le cas de beaucoup de divisions qui m'ont écrit tu es en PA ou on t'a refusé le visa, mais on ne te dit pas la cause. On te remet juste tes dossiers. Non, on doit te dire la cause. Pourquoi ton visa a été refusé? Ou on te met au PA, on ne te demande pas les informations supplémentaires. À la fin, on te refuse ton visa. On te remet juste tes dossiers. Pour l'asile, de nombreux dossiers ont été refusés sans donner la possibilité aux demandeurs de remédier. On s'attend à ce que d'autres politiques réapparaissent et... Ça suscitera vraiment des inquiétudes chez les immigrants. Donc, on doit juste être prêt. OK? On doit être préparé et on doit en parler. Parce que il y a les gens qui ont peur. On ne doit pas en parler. Non, on doit en parler. Tu dois savoir ce qui se passe. Hmm? La réélection de Donald Trump ouvre la voie à des changements politiques qui bouleverseront la vie des millions d'immigrants et de l'économie et de la population active américaine. La population active américaine, les immigrants, ils sont pour beaucoup. Les immigrants sont pour beaucoup dans, dans la population américaine, la population active. Ils travaillent partout. Tous les boulots que d'autres personnes ne font pas là. Les immigrants, ils font ça. Hmm? L'homme le plus riche, l'homme le plus riche du monde, Elon Musk. <rire> oh my God! C'est quand j'ai raté même ma vocation. Ma vocation était d'être lawyer, avocat ou quoi. Non, même étant infirmière, je pense que 
ma vocation, c'était l'infirmière, la médecine. Parce que depuis le pays, ma mère dit, toi, tu dois faire la médecine. Je suis allée m'embrouiller dans la logistique, dans la marine marchande. Finalement, la médecine m'a rattrapée aux États-Unis. Et je prends très bien soin de mes patients. Donc, je vais continuer dans ça. Mais je vais aussi vous éduquer sur l'immigration américaine, tout ça et tout. Okay? L'homme le plus riche du monde a dépensé 130 millions de dollars pour élire Trump. Et il est désormais à la tête de l'agence de l'efficacité gouvernementale. Allez chercher c'est quoi l'agence de l'efficacité gouvernementale. Là où on a placé Elon Musk. Là. Parce que je peux encore détailler tout ça, ça va trop long. Allez vous-même chercher sur Google. Hum? Cette, cette agence, je vais faire un, un briefing justement. Cette agence d'efficacité gouvernementale là, contrôle des sociétés disposant des milliards de dollars okay, de, en contrats euh, gouvernementaux qui sont également l'objet d'enquêtes fédérales. Vous voyez, non, comment ça fonctionne, non? Le puits, le puits puissant du gouvernement américain se trouve, les plus puissants du gouvernement américain américains se trouvent dans ces six postes. Regardez les postes. Le, le secrétaire de la Défense, chef d'état-major, secrétaire de la Sécurité intérieure, le directeur de la CIA et le directeur, euh, le directeur du renseignement, renseignement national et le procureur général. Ces, trois, c est, c est, c est, ces six postes-là sont les, les, les postes clés du gouvernement américain. Je répète, le secrétaire de la Défense, les chefs d'état-major, le secrétaire de la sécurité intérieure, le directeur de la CIA, CIA et le directeur, le directeur du renseignement national et le procureur général. Les nominations de Trump. Oh my God, ça me tue. Les nominations de Trump. Allez regarder les nominations de Trump. Les nominations de Trump. Oh, shit. You know what? Les nominations de, de Trump. Laissez d'abord la partie là. Hmm? Laissez la partie là. Je vais faire... Euh, <rire> je vais faire une nouvelle vidéo où je vais... On va venir un peu parler des nominations de Trump là. Leur rôle... Et toutes ces personnes n'ont pas le skill, ils n'ont pas l'expérience de ce qu'ils sont nommés. Vous voyez, non? Mais, Trump les a mis là au pouvoir, juste par reconnaissance. Où allons-nous avec le monde alors? Où allons-nous avec les États-Unis d'Amérique? Les immigrants, continuons de nous informer, n'ayez pas peur, ne vous effrayez pas. Asiana est juste là pour vous informer. Ok? Donc, euh, la prochaine vidéo, on va un peu parler de nomination de Trump. On va parler des personnages là et qu'est-ce qu'ils étaient avant et ils sont directement tombés dans le gouvernement. Ok, bye!